விருகநந்தினாடி மாணவர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் உத்தியோகம் புருஷ லட்சணம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நம்முடைய முன்னோர்கள் வந்து ஒரு ஆண்மகன் வந்து எப்பொழுது திரவிய சம்பாத்தியம் உடையவனாக பொருள் செல்வங்களை ஈட்டி சமூகத்தில் ஒரு கௌரவமான நிலையில் வாழ்கிறானோ அப்பொழுதுதான் அவனை வந்து ஒரு புருஷனாக மதிக்கிறார்கள் இது இந்து இன்று நேற்று அல்ல ஆதி காலம் முதலே இன்று வரையிலும் பொருளாதாரத்தில் மேம்பட்டவர்கள் சமூகத்தில் உயர்ந்த நிலையில் இருப்பவர்களுக்குத்தான் இந்த சமூகமானது இந்த உலகியல் கொடுப்பனைகளை எல்லாம் தாரை வார்த்து கொடுக்கிறது அப்படின்னு சொல்லலாம் நாடி ஜோதிட விதிகளின்படி கொடுப்பனைக்கு காரகத்துவம் பெற்ற கிரகம் சனி பகவான் இந்த கொடுப்பனை காரகனாகிய சனி பகவானுக்கு நாடி ஜோதிட விதிகளின்படி மற்ற கிரகங்களின் சேர்க்கை ஏற்படுகின்ற பொழுது இந்த கிரகத்தின் சேர்க்கை சனி பகவானுக்கு ஏற்படுகிறதோ அதற்குரிய காரகத்துவங்களில் எல்லாம் அந்த ஜாதகர் கொடுப்பனையாக அனுபவிப்பார் என்று நாம் பார்த்தோம் அப்படி இந்த உத்தியோகம் புருஷ லட்சணம் என்ற ஒரு சொல்லுக்கு சோதனையாக சனி பகவானோடு தடைகளை குறிக்கின்ற கிரகமான கேது சேர்கின்ற பொழுது ஒரு ஆண்மகனுடைய வாழ்க்கை எந்த அளவுக்கு உலகியல் அடிப்படையில் கேள்விக்குறியாக இருக்கிறது என்பதை மேலும் ஒரு உதாரண ஜாதகம் மூலமாக நான் இப்பொழுது பார்க்க போறோம் இப்ப இந்த ஜாதகம் ஒரு ஆண் உடையது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி மூணில் பிறந்தவர் இந்த ஜாதகத்துக்கு பலன் கேட்டாங்க இந்த ஜாதகத்தை பார்த்த உடனே தெரிஞ்சிருச்சு இவருக்கு வந்து சனிக்கே அது சேர்க்கை இருக்குது அதோட சந்திரனுடைய சேர்க்கையும் இந்த கூட்டணியில் இருக்குது இதனால என்ன ஆயிடுச்சுன்னா இவருக்கு கொடுப்பினை என்பது அலைந்து தெரிந்து வேலைகள் இல்லாமல் ஒரு நாடோடியாக வாழ வேண்டும் அல்லது ஒரு சித்தனை போல வாழ வேண்டும் ஒரு வேலை இல்லாத பட்டதாரி போல வாழ வேண்டும் என்பதுதான் இவருடைய கொடுப்பனையாக இந்த ஜாதகம் பார்த்த உடனே நமக்கு காட்டிவிட்டது இது நாடி ஜோதிடத்தின் அடிப்படையின் விதிகளை தெரிந்து கொண்டவர்களால் மட்டுமே இப்படி ஒரு ஜாதகத்தை பார்த்த உடனே இந்த ஜாதகர் எத்தகைய கொடுப்பனையில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார் என்பதை உறுதியாக சொல்ல முடியும் இப்ப இந்த ஜாதகருக்கு கேட்கப்பட்ட கேள்வி இவருடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்கும் என்பதுதான் இந்த ஜாதகர் வேலை இல்லாமல் ஒரு பொறுப்பு இல்லாமல் ஒரு சித்தனை போல வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார் குடும்பத்தில் உள்ளவர்கள் இவர்களுக்கு கட்டாயமாக ஒரு பெண்ணை திருமணம் செய்து வைத்து விட்டார்கள் இவருடைய ஜாதகத்தில் மனோகாரகன் சந்திரன் கர்மகாரகன் சனி பகவான் ஞானகாரகன் கேது இவர்கள் மூவரும் கூட்டணி வைத்திருப்பதால் இந்த ஜாதகனுடைய மனநிலை உலகியல் ரீதியாக ஒரு பச்சட்டு நிலையில் தான் இருந்து கொண்டிருக்கிறது கிட்டத்தட்ட இதே சேர்க்கையை உலகியல் அடிப்படையில் பார்த்தா இது வந்து ஒரு பைத்தியகார தோஷத்தை கொடுக்கின்ற கிரகமைப்பு என்றும் சொல்லலாம் பொதுவாக சித்தர்களை எல்லாம் வந்து உலகியல் பார்வையில் பார்ப்பவர்கள் பைத்தியக்காரம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா அவருடைய நடவடிக்கைகள்லாம் ஒரு ஒரு ஒழுங்கட்ட நடவடிக்கைகளாக ஒரு பொறுப்பற்ற தன்மையுடையவர்களாக சிரத்தை இல்லாதவர்கள் போல அவர்கள் நடந்து கொள்வார்கள் இதுலேயுமே ஒரு நாட்டம் இருக்காது உள்ள சாப்பாடு பற்றி கூட கவலைப்பட மாட்டாங்க அவங்க பாட்டை அலைஞ்சிக்கிட்டே இருப்பாங்க வேலை செய்ய மாட்டாங்க வேலை செய்யல நாட்டம் இருக்காது இது எல்லாத்துக்கும் இந்த சனி கேது சேர்க்கை வந்து முக்கிய காரணமாக அதில் அமைஞ்சிருச்சு அப்போ இப்படிப்பட்ட ஒரு ஜாதகருக்கு கட்டாயமாக ஒரு திருமணத்தை செய்து வைக்கின்ற பொழுது இந்த ஜாதகருடைய தோஷம் இவரை மட்டும் பாதிக்காமல் இவரை திருமணம் செய்தது போன்ற பெண்ணையும் பாதித்து விட்டது அப்படித்தான் இந்த ஜாதகத்துக்கு உள்ள பலன்கள் நடந்து கொண்டிருக்கிறது இவர்களுக்கு கட்டாய திருமணம் செய்து வைத்தவர்களே இவரிடமிருந்து அந்த பெண்ணை பிரித்து அந்த பெண்ணுக்கு வேறொரு மாப்பிளையை திருமணம் செய்து வைக்க முடிவு செய்து விட்டார்கள் அந்த அளவுக்கு இந்த ஜாதகத்தினுடைய சனி கேது சேர்க்கையும் சந்திரன் சனி கேது சேர்க்கையும் வலிமையாக ஆட்டி வைத்திருக்கிறது எனவே நாடி ஜோதிடத்தின் விதிகளை அனுசரித்து இனி வரும் காலங்களில் திருமண பொருத்தங்களில் ஒரு ஆண் ஜாதகத்தை இந்த அடிப்படையில் சோதித்து அறிந்து இவர் வந்து திருமண வாழ்க்கைக்கு வந்து தகுதியானவர் தானா இவருக்கு வந்து வேலைகள்லாம் கொடுப்பனைகள் இருக்கிறதா எந்த அளவுக்கு இவர் மனம் அதில் பக்குவப்பட்டிருக்கிறது ஈடுபாடு கொண்டிருக்கிறது என்று ஆராய்ந்து ஒரு திருமணத்தை நாம் நடத்தி வைப்போமானால் நிச்சயமாக பல ஆண்களுடைய வாழ்க்கையும் சரி பல பெண்களுடைய வாழ்க்கையும் சரி சோதனைகளிலிருந்து காப்பாற்றப்படும் என்று சொல்லிக்கொண்டு இந்த காணொலியை இந்த அளவில் நிறைவு செய்கிறேன் நன்றி வணக்கம்